。嗨，大家好。新疆对于我们多数人来说是一个既熟悉又陌生的神秘之地。新疆有一望无际的草原、山川和河流，当然也有超过两万多座的清真寺。很多人会下意识地认为，以维吾尔族同胞为主的新疆少数民族自古以来就是信奉伊斯兰教。但实际上，这种说法是不准确的。大家知道吗？新疆这片土地曾经是一片千里佛国圣地。那又是为什么到了今天，新疆绝大部分的少数民族都成了穆斯林呢？那今天我们就来讲一下新疆到底是如何一步一步伊斯兰化的。好，首先给大家来科普一下两个宗教的历史。佛教产生于公元前六世纪的古印度。其创始人是乔达摩·悉达多，佛教界一般尊称为释迦牟尼或佛陀，并在公元前一世纪左右两汉时传入中国。伊斯兰教相比佛教而言，在一千多年后的公元七世纪初诞生于阿拉伯半岛，它是由伊斯兰教的先知穆罕默德所创，而那个时期刚刚好是中国历史上的隋唐时期。另一个要科普的就是新疆的地理。对新疆没有太深入了解的人，自然而然会认为，新疆是全国面积最大的行政区块，是中国最西边的一个自治区。但其实呢，由于自然条件和历史的变迁，新疆被横贯东西的天山分为北疆和南疆。北疆是牧场，游牧文明为主；南疆则是沙漠和绿洲，农耕文明为主。而天山在西北和东南又各自分叉。所以，新疆又分为东西两块，西部的伊犁和东部的吐鲁番、哈密。好，在了解了以上的历史和地理之后，对于后面的介绍会非常的有帮助的。新疆这个地方在中国古代称为西域，这一称呼一直沿用到清朝统一西域之后才改名为新疆。那一提到西域呢，大家非常容易联想到的就是张骞出使西域的故事了。没错，这也是中国最早与新疆产生正式联系的时间。雄才大略的汉武帝刘彻继位仅两年，便派张骞代表中国官方第一次踏入西域这片神秘土地。虽然此次出使的目的是联合大月支共击匈奴，但却意外地打开了一扇中华文明通过丝绸之路向西方的传播之门，极具历史意义。所以，司马迁也称张骞的此次之行为“凿空”。而此时，坐落在新疆境内的西域三十六国，才映入地处中原的汉朝人的眼帘。这三十六国由之前活跃于此地区的五十几个国家相互征战和吞并，而最终形成。其中包括了我们现在相对熟悉的，也被拍成电视剧的精绝古城。和后来瑞典探险家斯文赫定发现的楼兰，而后到了汉宣帝时期，即公元前六十年，汉朝在西域设立西域都护府，正式对统一后的西域地区进行有效管辖，并设有官吏驻军，推行政令，而其治所就在今天新疆的轮台县。可见，中国对于西域的有效控制，早在伊斯兰教的创立者穆罕默德。诞生前的六百年就开始了，而后到了三国时期的曹魏政权继承汉制，在西域设西域长史府，并设务己校尉等。到了五胡十六国时期，钱梁政权的张俊再次发兵西域，占领高昌地区，也就是吐鲁番。西域诸国也先后归附。在之后的北魏王朝，又设置鄯善镇、延齐镇，加强对西域的治理。但这段时间，由于中原战乱频发，王朝更迭，所以对于西域的控制时断时续。此种情形，直到隋唐大一统时代的到来才宣告结束。公元六百四十年，唐太宗设安西都护府，重新掌控西域。而后，公元七百零二年，武则天于亭州设北庭都护府，与安西都护府分管天山南北。自此，也开启了唐朝长达一百多年对于西域的有效控制。好，至此，我们先来看一下前面这一段时期西域地区所信奉的宗教。之前已经介绍过
，公元前一世纪的汉朝，佛教自克什米尔传入西域于田，并在随后沿着丝路不断传播，向东抵达中国，并通过朝鲜半岛传入日本。塔里木盆地周边的绿洲城市也都皈依了佛教。不久后，佛教跨过天山山脉传入北疆，而此时距离伊斯兰教的创立还有七百年的时间。于田这个早在西汉时就创立的国家，就坐落在今天的南疆。最重要的是，它是一个千年佛国。所以，当今伊斯兰化最为严重的南疆，其实最早是信奉佛教的。而更为神奇的是，于田的国王复姓尉迟。其中一支在西晋时东迁至山西境内，而后逐渐鲜卑化和汉化。到了隋唐时期，更是出了一位大人物，就是唐朝的开国将领、凌烟国功臣尉迟敬德。而他也在中国民间被封为门神之一。而这位门神的祖先，恰恰就是来自地处新疆南部的于田。而此后的一千多年时间里，佛教在西域诸国盛极一时，各类佛洞、佛寺遍布天山南北，无数精美的佛教壁画与佛像均出自西域。从这里走出的无数高僧，其中不乏如鸠摩罗什这样的易经大家。金庸《天龙八部》中虚构的鸠摩智的原型之一，便是此人。好，说了这么多，新疆这样一个佛教圣地。到底是如何伊斯兰化的呢？我们接着来看，伊斯兰教创立于公元六百一十年左右，刚好是中国的隋朝末年。中国最早与伊斯兰世界正式接触，发生在公元六百五十一年，穆罕默德的第三任哈里发派遣第一个阿拉伯使者抵达长安，朝见唐高宗皇帝。而后，西亚也发生了巨变，信奉伊斯兰教的阿拉伯帝国。统一了阿拉伯、波斯、埃及和巴基斯坦地区，先后建立了强大的阿拉伯第一帝国倭玛雅王朝和阿拉伯第二帝国阿巴斯王朝。马云创建的阿里巴巴和前期刚刚上映的阿拉丁都隶属于的《一千零一夜》。据说，大部分故事都是从倭玛雅哈里发以来的阿拉伯帝国所编撰的。随着公元七百五十年第二帝国的建立。强大的阿巴斯王朝不断东扩，与当时正处盛世的大唐帝国相遇了。这就是非常著名的，很多历史迷和军迷都非常津津乐道的唐与阿拉伯帝国的达罗斯之战了。此战也是华夏文明与伊斯兰文明的第一场遭遇战。此战发生在公元七百五十一年，唐玄宗天宝十载，唐朝与阿巴斯王朝在中亚的达罗斯。也就是今天的哈萨克斯坦境内展开大战。达罗斯这个地方既不属于唐朝的安西都护府，也没有被阿拉伯帝国占有并伊斯兰化。应该来说，在当时是东西方文明都未曾抵达的地方。当时两国国力的对比可谓旗鼓相当。阿巴斯王朝面积一千两百六十万平方公里，人口四千万。唐朝面积一千两百三十七万平方公里，人口八千零五十万，而兵力对比呢？唐朝西域都护府的两万汉军，再加五万附属国的部队，由高句丽大将高仙芝统帅，共七万人；阿巴斯王朝四万的阿拉伯军和六万的附属国部队，共十万多人。战争起初一直都处于焦灼的状态，直到唐的附属葛罗禄叛变。唐最终失利，而后退回安西都护府。这场战争，大唐虽然失利，但影响其实很小。兵力上的损失，对于当时处于盛世的大唐来说不算什么，而对唐朝对西域控制的影响也微乎其微。唐虽然停止了向西的扩张，但仍旧牢牢掌控西域，而阿拉伯军也没有继续东扩，随后便派遣使者与唐朝讲和。但最致命的还是四年之后的安史之乱，安西军的西域精锐都东归秦王，致使唐帝国对西域的控制变得薄弱。而后，公元七百六十年，河西走廊被吐蕃封锁，西域与内地隔断。到了公元七百九十年，吐蕃、葛罗禄
攻陷北庭，北庭都护府陷落。公元八百零八年，孤悬塞外，历时近一百七十年的安西都护府最终陷落。自此，本来与阿拉伯帝国争夺中亚控制权的唐朝退出了争夺，而从那之后，再也没有唐朝的军队能够抵达葱岭。中原王朝退出西域之后，这也就给了伊斯兰教得以入主新疆的机会。那这之后又是谁控制了西域呢？没错，就是我之前给大家介绍过的，生活在漠北草原、曾经与李唐王朝有着非常亲密关系的维吾尔人的祖先——回鹘。详情请看这期视频。回鹘最初叫做回纥，公元七百八十八年。回纥的首领奏请唐朝允许改回纥为回鹘。到了公元八百四十年，漠北草原的回鹘被瑕伽斯击败，而后灭亡。而灭掉回鹘的这个瑕伽斯，也就是当今吉尔吉斯的先民。可见，现在生活在中亚和新疆的这两个民族，当年都生活在蒙古高原。自此，漠北的回鹘一部分内迁融入汉族。另一部分分三路迁徙，一支迁入河西走廊，成为五十六个民族当中的玉固族；第二支迁入吐鲁番盆地，也就是现在新疆的东部，成为高昌回鹘或西周回鹘；第三支迁入葱岭西楚河一带，称为葱岭西回鹘。葱岭就是帕米尔高原，横跨现在的中国、塔吉克和阿富汗。而正是这一支建立了后来赫赫有名的喀拉汗王朝。喀拉汗王朝是由漠北回鹘西迁到葱岭以西的一支，联合当地噶罗路等其他民族和部落，在西域汉人政权悉数被灭的情况下建立起来的，又称黑汗。第一代可汗为卡迪尔汗。而喀拉汗王朝在建立之初呢，国内的多数城邦都是信奉大乘佛教。没错。就是佛教，由于南疆是佛教传入中国的入口，所以这些城邦自然都是虔诚的佛教信徒。早在喀拉汗王朝建立之前很久，他们就在盆地周围建造了无数的佛寺、建筑、绘画和雕塑，其中包括之前提到的《鬼吹灯》里面的精绝古城，还有瑞典探险家斯文赫定发现的楼兰古城等。大家如果有幸去到新疆的若羌县，可以参观一下楼兰博物馆，墙壁上的三尊佛陀雕像即可说明一切。当然，除了佛教之外，王朝的宗教格局也是多样化的，拜火教、摩尼教和萨满教等等，这些宗教也都在西域有着较为广泛的支持者。但其中伊斯兰教却鲜有信众，甚至都不在竞争的行列里面。从公元九百年左右开始，部分维吾尔人开始从腾格里，也就是原蒙古萨满教，皈依大乘佛教。这是吐鲁番石窟中回鹘僧人和汉僧的壁画。而后，随着唐帝国的土崩瓦解，中原进入了五代十国时期，而新疆也进入了三国时期。注意，不是中原的三国，而是西域三国。其中，维吾尔人建立了两个王朝。喀拉汗王朝和高昌回鹘，还有一个是之前提到过的新疆土著，也是玉石敬德的祖先佛国于田。而与此同时，阿拉伯帝国发生了什么呢？那个不可一世的阿巴斯王朝，也就是与盛唐作战的黑衣大食，也已分崩离析。这其中曾经被阿拉伯人征服过的波斯人建立的信奉伊斯兰教的萨曼王朝。刚好与维吾尔人建立的信奉腾格里和佛教的喀拉汗王朝接壤了，历史有诸多的巧合，伊斯兰得以进入新疆，却是因为一件意外的事情而发生的。在一次萨曼王朝争夺王位的内讧中，一位波斯王子纳斯尔夺位失败，潜逃到了新疆喀什，寻求喀拉汗王朝的保护。喀拉汗王朝二代汗王的弟弟收留了他，认为这是一次难得可以扶持亲维吾尔的萨曼王朝的好机会，并任命他为阿图什地区的行政长官。虽然
。喀拉汗王朝的士在新疆传播伊斯兰教，但这一次波斯王子用了巧计，就是跟后来葡萄牙人用牛皮绳圈地割占澳门一样的方法。他杀了一头牛，把牛皮割成细条连接起来，然后用这条牛皮绳围了很大的一块地，并在此地上建造了一座清真寺。这就是现在的阿图什大清真寺，已经矗立了一千两百年，这也是新疆历史上第一座伊斯兰教清真寺。自此，伊斯兰教开始在新疆生根。此后，这位波斯王子也没有闲着，他结识了继承权也同样被剥夺的喀拉汗王朝二代汗之子萨图克。两位王子都有着相似的命运，而迅速成为好友。不久。萨图克就在纳斯尔的说教下秘密加入了伊斯兰教。公元九百一十年，萨图克在中亚穆斯林萨曼王朝的支持和帮助下，发动宫廷政变，在其叔父拒绝信仰伊斯兰教后，杀害了他，登上了喀拉汗王朝的汗位。自此，喀拉汗王朝的绿化开始了。萨图克继位后，就利用权力，在所能控制的地区强行推行。伊斯兰教，并将所有的佛寺拆毁、僧侣赶走。这是位于喀什市东北约三十公里处的莫尔佛塔，是一座古代佛教遗迹，始建于唐代，距今已有一千多年的历史。此塔在十世纪初伊斯兰教正式传入喀什噶尔后，莫尔佛塔寺院在战火中也逐渐消失了。时间到了公元九百六十年。他的儿子穆萨在位的时候，开始宣布伊斯兰教为国教。至此，回鹘迁往中亚新疆西部的一支，已在波斯萨曼王朝的影响下完全伊斯兰化。而他们的同胞新疆吐鲁番的高昌回鹘仍笃信佛教。而正是这一年，宋太祖赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身，北宋初建。而此时的大宋王朝还在为统一中原、收复燕云十六州的事情忙得不可开交，根本无暇西顾。此后，喀拉汗王朝便把伊斯兰教引入他所能控制的所有地区，展开了与其他国家和宗教的竞争。新疆的三国志继续进行。其中的另外两国于田和高昌回鹘，又联合吐蕃诸部这些信奉佛教的部落，对绿化的喀拉汗王朝展开了反击战，开始了长达四十年的宗教战争。最终，此战以喀拉汗王朝的胜利而告终。公元一千零四年，存在南疆一千两百三十多年的千年佛国于田被灭。这一年，北宋和辽。经过多年鏖战之后，签订了《澶渊之盟》。自此，整个以佛教为主的南疆被归入到了以伊斯兰教为国教的喀拉汗王朝。于田佛国自汉代起依附西域都护府，再到唐代隶属于安西都护府。从壁画中可见，无不透露着浓浓的汉唐文化。此地直到清乾隆二十四年，即公元一七五九年。才重新被划入中原的版图，但那时的这里早已被伊斯兰化完成。此后的新疆三国变为两国，这是一场维吾尔人的同族战争。由于高昌回鹘此前支持同为佛教的于田，所以喀拉汗王朝对高昌回鹘恨之入骨。此后，喀拉汗伊斯兰对同族的高昌回鹘佛教徒展开了长达百年的圣战。伊斯兰的军队多次攻入高昌回鹘境内，对被视为盗贼和恶狗的回鹘同胞兄弟进行了残酷的杀戮。而在宗教上面，就像在于田一样，大肆进行文化的毁灭。喀拉汗王朝的穆斯林和今天在阿富汗破坏巴米扬大佛的塔利班一模一样，千年未变。而这是用高科技复原的它的最初的面貌。而应用这种技术复原他们的，竟然是两个中国人。这是吐鲁番高昌古城中被抹去脸的佛像。就这样，伊斯兰穆斯林持续的向东扩张，而佛教徒们只能顽强的抵抗。
。这种圣战持续了百年，直到一位雄才大略的人物出现，才告终止。这个人就是耶律大石。公元一一二四年，被宋金两国夹击的大辽帝国灭亡，契丹贵族耶律大石带领部分契丹余部远遁新疆，建国称帝，史称西辽。而此时的契丹人早已深受汉文化和中原政权典章制度的影响，所以西辽也规定王朝的官方语言为汉语。这是契丹人之前的面貌。这是汉化的契丹人。这是在耶律大石时铸造的钱币，康国通宝，无修文物。彬彬不异于中华。自辽开国直至耶律大石，不断将华夏文明传播到异域，所以很多中亚、西亚和东欧斯拉夫人才开始接触到汉文化，接触到华夏文明。所以自那时起，他们称呼中国为契丹。而后，拥有更为先进的军事和政治制度的西辽，在新疆可谓所向披靡。包括高昌回鹘在内的诸多政权，先后臣服于耶律大石，并于公元一一四一年的卡特万之战，将基喀拉汗王朝的宗主国塞尔柱帝国击败。至此，深受华夏文明影响的东方契丹佛教徒完胜受波斯和伊斯兰影响的穆斯林。耶律大石一举统一新疆和中亚，这跟中原王朝的三国时代。何其的相似，魏、蜀、吴最终三家归晋，而这次在新疆、西辽完成了统一，自此新疆的三国时代也宣告结束。至此，穆斯林的东进受到了阻挡，伊斯兰教在中国新疆快速传播的第一阶段也宣告终止，西辽也在其控制的范围内一定程度的推行和保护了佛教。此种穆斯林和佛教徒在新疆的平衡持续了两百年。看到这里，是不是似乎可以喘口气了呢？你错了，西辽帝国在统治了新疆八十年之后，更厉害的角色蒙古人来了，粉碎了这里的一切。一代天骄成吉思汗横空出世，横扫了世界。在征服了西域之后呢，成吉思汗将新疆分封给了他的次子。建立了察合台汗国，蒙古统治者在早期基本都遵循着成吉思汗之前制定的法令，对各种宗教一视同仁，不会强迫信教。而后，察合台汗国分裂为东西察合台，今日的新疆绝大部分地区都在东察合台汗国的统治之下，所以此时新疆的穆斯林和佛教徒相安无事，各自传教。但到了公元一三五三年，一切发生了改变。东察合台汗国的君主突黑鲁帖木儿汗，跟之前喀拉汗王朝的萨图克一样，皈依了伊斯兰教，成为新疆第一位加入伊斯兰教的蒙古大汗。此后，新疆伊斯兰化的第二阶段正式启动。在这位蒙古大汗的发动下，伊斯兰教在全韩国境内强制推行。并在他的支持下，由突厥和蒙古组成的穆斯林，先后在库车、吐鲁番和哈密这些佛教圣地，强迫佛教徒改宗伊斯兰教，并对反对者大肆的屠杀。当年的高昌回鹘的佛教徒们，躲得过喀拉汗，却躲不过蒙古人。至此，继千年佛国于田之后，新疆一个又一个的佛教中心。就这样，在血与泪的清洗中，湮灭了。他们拆毁佛教寺院，捣毁佛像，焚烧佛教经典，很多具有千年历史的佛教遗产几乎被破坏殆尽。察合台汗国的各族人民，在这种对佛教的破坏及严刑峻法的逼迫之下，都被迫改宗伊斯兰教。这是艾提嘎尔清真寺。始建于公元一四四二年，正是在东察合台汗国统治新疆的时候建立起来的。经过不停的扩建之后，
，占地达到了一点六八万平方米，成为现在中国最大的清真寺，在国内外宗教界均具有一定的影响，并在二零零一年列入全国第五批。全国重点文物保护单位名单。十六世纪初，伊斯兰教将佛教势力排挤出了哈密，一部分不肯屈服的佛教徒们不得不继续向东，撤退到了今天的甘肃敦煌。此时的中国历史进入到了明朝，大明在将蒙古赶回漠北之后，统一中原，并与控制新疆的蒙古部落在哈密反复争夺。但自始至终无法重新掌握西域，至此，伊斯兰教在传入新疆以来第一阶段所形成的南疆以伊斯兰教为主，北疆宠信佛教的局面被打破了。第二阶段之后，宗教格局也逐渐演变为全疆都以伊斯兰教为主要信奉宗教的局面。但新疆的佛教徒曾经出现过一次短暂的曙光。蒙古被明朝击败后，分为漠南蒙古、漠北蒙古、漠西蒙古，而漠西蒙古呢，又分为四部：准噶尔部、和硕特部、杜尔伯特部、土尔扈特部。公元一六七八年，信奉藏传佛教的准噶尔部的首领噶尔丹，正式建立了准噶尔汗国。而今天的准噶尔盆地的得名，正是来自于这个准噶尔汗国。并于同年出兵南疆，占领信奉伊斯兰教的伊尔羌汗国，统一新疆。此时开始，藏传佛教也在新疆南北得到了一定程度的传播和发展。但雄心壮志的噶尔丹显然不满足于只有西域一隅，他想恢复当年蒙古帝国的荣耀，进而进攻漠北蒙古和漠南蒙古。极盛时，冰封直抵今天内蒙古的赤峰市，距离北京只有一步之遥。但也许是他生不逢时吧，他的对手正好是刚刚收复了台湾、中国历史上的千古一帝——清圣祖康熙。康熙三次亲征，击退了噶尔丹，也开启了清帝国与准噶尔汗国长达七十年的战争。最终，在公元一七五七年。康熙大帝的孙子乾隆皇帝一举击碎了这个韩国，而后清军屠灭了准噶尔部蒙古人数十万。自成吉思汗统一西域后，蒙古族对新疆五百年的统治自此也宣告终结。而两年之后，在公元一七五九年（乾隆二十四年），清军平定了大小和卓叛乱后。新疆再一次完全重新回归中原王朝的版图，而上一次还记得吗？那是九百多年前的安西都护府了。乾隆皇帝将西域这片土地重新命名为新疆，而此时摆在他面前的这片土地，已经不再是那个已被伊斯兰化四百年的高昌回鹘和伊斯兰化超过七百年的千年佛国于田了。至此，是不是藏传佛教在新疆就此消亡了呢？其实并没有，它的火种因为一次人类壮举而得以保留。还记得漠西蒙古的四个部吗？其中有一个叫土尔扈特部，之前被准噶尔部击退后，西迁至今天伏尔加河下游，建立了一个土尔扈特汗国。此后，由于沙皇俄国的到来，强迫他们信奉东正教，而信奉藏传佛教的土尔扈特部不堪压迫，在首领沃巴西可汗的带领下，实现了又一次的人类奇迹。在公元一七七一年一月的寒风中，秘密带领部族千里东归，在沙俄的疯狂追击下，历经半年。在西迁一百多年后，重回故土。乾隆皇帝在承德避暑山庄接见了沃巴西可汗，并在新疆勘察多处水草丰美之地，给土尔扈特部人民做牧场。而新疆的藏传佛教之后得以保留和发展，直到今天。好，到此为止。
这就是一个完整的新疆，从一个千里佛教圣地到伊斯兰化的全过程。无论在历史上，新疆的各个宗教如何演变，我们都应该坚守相互尊重、和而不同的宗旨。世界宗教之大同，都应以善为基。佛教、基督教、伊斯兰教皆是如此。文明传教，切摒弃流弊，断绝杀戮，不盲目迷信。则新疆可长治久安矣。好，那本期视频我们就录到这里，我们下期视频再见。